naprawdę do fikcji jest 50 na 50. To jest, jest dużo zmyślenia. No to jest tak, jakby, jakby wziąć zdjęcie i wziąć pisaki i pokreślać pisakami to zdjęcie. Ja tak chodzę przez kilka dni i nie mam tego pomysłu i to jest takie denerwujące, no bo człowiek ma w sumie czas, są płótna, można by coś namalować, a tu nie ma pomysłu. No więc jak pojawia się ten pomysł, to jest bardzo ekscytująco i potem jest ekscytująco tak gdzieś w połowie obrazu, bo już wtedy wiadomo, czy on się uda, czy się nie uda. To jest model takiej pracy, pracy, że potrzebuję mieć taką regularność, jak inni ludzie, którzy chodzą normalnie na etat do pracy. Potrzebuję właśnie mieć y, ciągłość, żeby tu przychodzić, nawet jeśli nie mam pomysłu na obraz, a często tak jest. To, co w pierwszej kolejności zrobiło na mnie wrażenie, poza oczywiście jakby siłą koloru i ciekawymi e, kompozycjami, to jest skala. Ciało pozycjonujące się wobec e, wielkoformatowego obrazu, czy jakby przestrzeni, która jest zasta zastawiona tymi obrazami, e, obrazami, w których kompozycja rozsadza kadr, tak jak obraz rozsadza pracownię, można powiedzieć. Wydaje mi się bardzo interesująca. To był też bardzo taki fizyczny kontakt z jej malarstwem, no i oczywiście z Karoliną. No jakoś mi się dobrze te duże formaty po prostu maluje. Kiedyś powiedziałam w jednym z filmów Potencji, że była, był to film Chore Miejsce, że yy, Dawniej to się zastanawiałam, czy te moje przemyślenia nie są takie zbyt proste, takie banalne, ale potem, cytując znanego muzyka polskiego, jestem jaka jestem. Jestem jaka jestem. A, mam to samo. Myślę, że te trzy różne energie wspólnie no, tworzyły dobrą całość, no, bo każdy z nas dawał coś innego. Potencja jako grupa nigdy formalnie się nie zawiązała i nigdy formalnie się nie rozwiązała. To nie jest tylko i wyłącznie grupa artystyczna, tylko to są po prostu przyjaciele. I na dodatek to są też tacy przyjaciele, przyjaciół tej grupy. Napisaliśmy prośbę do kolekcjonerów warszawskich. I napisał właśnie, że potencja potrzebuje kraty. Zaoferowaliśmy małe prace i prosiliśmy o 700 zł na tą kratę. Bezpośrednio od razu napisałem chyba do Karoliny, że oczywiście bardzo chętnie tę kratę sfinansuje. To było pierwsze takie wow, że proś, a będzie ci dane. W 2015 moje obrazy były takie trochę nawet folklorystyczne, można powiedzieć. Nawiązywały bardzo do mojego miejsca pochodzenia, do prowincji. Dużo było tam natury, człowieka w naturze, zwierząt. 2018 wyglądał tak, jakbym miała bardzo dużo siły i dużo odwagi i takiej chęci jakiejś walki. To wszystko trochę pada, jak zaczyna się pandemia w dwudziestym. Te obrazy niektóre są moim zdaniem bardzo dramatyczne i smutne. Rozgrywają się właśnie w takich klaustrofobicznych przestrzeniach e, mieszkalnych czy domowych, gdzie właściwie pracownia zlewa się z mieszkaniem dla bardzo wielu artystek i artystów. Myślę, że te obrazy właśnie jak ten, który za mną stoi, pandemiczne będą za 10-20 lat. Jeśli oczywiście pandemia się w pewnym momencie skończy i stanie się wydarzeniem historycznym, będą po prostu bardzo ważnymi i ciekawymi pracami pokazującymi stan artysty, artystki. 
w izolacji. Myślę, że też często chcemy iść na skróty i oglądając pewien obraz potrzebujemy jakiegoś uzasadnienia, czy narracji, czy opowieści, która legitymizuje dzieło sztuki, a wydaje mi się, że no to, co szczególnie też jest chyba w malarstwie fantastycznie, że naprawdę spojrzenie też współbuduje ten obraz. I, i się poradzę. No, no są te obrazy, jakie są. No i tyle.